ഹലോ ഡാ മക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നോക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് എൻ എം എം എസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാഷണൽ മീൻസ് കമ്മേര് സ്കോളർഷിപ്പ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് അടിപൊളി ഒരു എക്സാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്കോളർഷിപ്പ് എക്സാമാണ് എന്ത് എൻ എം എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എൻ എം എം എസ് എക്സാം ലഭിച്ചാൽ അത് ലഭിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് എന്താണ് നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത ഒൻപത് പത്ത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് ലഭിക്കും മൊത്തം നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാഷണൽ മീൻസ് കമ്മേരി സ്കോളർഷിപ്പിന് സാറ്റ് മാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടാവുക മാറ്റ് അല്ലെ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സാറ്റ് സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ സാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് മലയാളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മലയാളം മീഡിയം എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യത ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ സംസ്ഥാന കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവൻ ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർ സ്പീക്കർ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അതായത് ഹു ഇസ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഗവർണർ സ്പീക്കർ ഹോം മിനിസ്റ്റർ എന്താണ് ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഇസ് ആരാണ് ഗവർണറാണ് ഗവർണർ ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അല്ലെ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നവയിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് അല്ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നു അല്ലെ എന്താണ് കണ്ടസ്റ്റ് ഇൻ ഇലക്ഷൻ മേക്ക് കാൻഡിഡേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇമ്പാർട്ടിംഗ് പൊളിറ്റിക്കൽ നോളജ് ആൻഡ് അപ്പോയിന്റ് ഓഫീസർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് എന്താണ് നോ റിലേറ്റഡ് ടു എസ് ഉത്തരം അപ്പോയിന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് എന്താ നാല് അപ്പോയിന്റ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നു എന്നതാണ് തെറ്റായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യം ഇനി സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യക്ഷൻ അല്ലെ ആരാണ് സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ സമിതി ഗവർണർ ആണോ ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണോ മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ റവന്യൂ മന്ത്രിയാണോ അല്ലെ ഹു ഇസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് ഗവർണർ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് റവന്യൂ മിനിസ്റ്റർ ആരാണ് എസ് ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് പറയാം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദെൻ നിയമസഭയിൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം പാസ്സായാൽ ഓക്കെ വെൻ നോ കോൺഫിഡൻസ് മോഷൻ ഈസ് പാസ്ഡ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്താണ് നോക്കാം മുഖ്യമന്ത്രി മാത്രം രാജിവെക്കുക മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴികെ മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാർ രാജിവെക്കുക മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാരും രാജിവെക്കുക മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമല്ല ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം അല്ലെ റിസൈൻസ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എലോൺ റിസൈൻസ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ത്രീ റിസൈൻസ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് നൺ ഓഫ് ദീസ് ഓക്കെ നൺ ഓഫ് ദ എബോ ഓക്കെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം യെസ് മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാരും രാജിവെക്കുക ഓക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മറ്റുള്ള എല്ലാ മന്ത്രിമാരും എന്ത് ചെയ്യുക രാജിവെക്കുക റിസൈൻസ് ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് ആര് രാഷ്ട്രപതി മുഖ്യമന്ത്രി ഗവർണർ പ്രധാനമന്ത്രി ഹു അപ്പോയിന്റ്സ് ജഡ്ജ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ട് പ്രസിഡന്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഗവർണർ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അതായത് ഉത്തരം യെസ് ഉത്തരം പ്രസിഡന്റ് ആണ് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഓക്കെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി
എസ് നമുക്ക് അറിയാം ഉത്തരം എസ് ഷംസീറ അല്ലെ അപ്പോൾ ഓർത്തോക്ക് ഇതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇത് കുറച്ച് മുമ്പത്തെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ നമ്മൾ കറണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് കാര്യകൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ഷംസീറാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കേരള നിയമസഭയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രഡ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഇൻ ദ കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ട്വന്റി വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി വൺ വൺ ഫോർട്ടി ടു ഓക്കെ എത്രയാണ് യെസ് നമുക്ക് അറിയാം നൂറ്റി നാൽപ്പത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയമസഭ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ആരാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഇപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്ക ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഷാജഹാൻ ആണ് ഏ ഷാജഹാൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോ കറണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതായത് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെ ജനറൽ നോളജ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ യെസ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ് അല്ലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ചിഹ്നം അനുവദിക്കുക നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സ്വീകരിക്കുക തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നു ഓക്കെ എന്താണ് ചോദ്യം യെസ് വിച്ച് വൺ ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ലെ അലോട്ട് സിംബിൾസ് ടു ദ കാൻഡിഡേറ്റ് റിസീവ് നോമിനേഷൻ പേപ്പർ അതേപോലെ എന്താണ് പ്രൊക്ലെയിം ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് ആൻഡ് അപ്പോയിന്റ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ അല്ലെ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം യെസ് ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏതാണ് യെസ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുക അതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചോദ്യങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നു യെസ് എന്താണ് അപ്പോയിന്റ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അല്ല ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം നിയമസഭയിൽ അംഗമല്ലാത്ത ഒരാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയോ മന്ത്രിയോ ആയാൽ എത്ര കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അയാൾ നിയമസഭയിൽ അംഗമായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ബിക്കം ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഓർ മിനിസ്റ്റർ ഹി ഓർ ഷീ ഷുഡ് ബി ഇലക്റ്റഡ് ടു ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി വിത്തിൻ ദ പീരീഡ് ഓഫ് എത്ര പീരീഡിൽ ആണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള രീതിയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആറ് മാസം നാല് മാസം മൂന്ന് മാസം ഒരു വർഷം അല്ലെ സിക്സ് മന്ത്സ് ഫോർ മന്ത്സ് ത്രീ മന്ത്സ് ആൻഡ് വൺ ഇയർ അല്ലെ വൺ ഇയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഉത്തരം എത്രയാണ് യെസ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എന്താണ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതേ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദി ഏതാണ് മഹാനദി കൃഷ്ണ നർമ്മദ കാവേരി വെസ്റ്റ് ഫ്ലോയിങ് പെനിസുല റിവർ ഓഫ് ഇന്ത്യ മഹാനദി കൃഷ്ണ നർമ്മദ ആൻഡ് കാവേരി ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന തന്നെയാണ് അല്ലെ എന്താണ് യെസ് നർമ്മദ നർമ്മദയാണ് അതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിച്ച് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോവാം ഓക്കെ ദാ നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാണ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം യെസ് അല്ല പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് എസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിയറിംഗ് ഓഫ് സിൽക്ക് വേംസ് ഇസ് കോൾഡ് എന്താ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിയറിംഗ് ഓഫ് സിൽക്ക് വേംസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് അതായത് വാണിജ്യ പട്ടുനൂൽ പുഴു വളർത്തൽ വിളിക്കുന്ന പേര് സെറി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ വിറ്റി കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹോട്ടി കൾച്ചർ ഓക്കെ സെറി കൾച്ചർ പിസി കൾച്ചർ വിറ്റി കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹോട്ടി കൾച്ചർ ഉത്തരം യെസ് സെറി കൾച്ചർ ആണ് പട്ടുനൂൽ പുഴു സിൽക്ക് വേമിന്റെ എന്താണ് സെറി കൾച്ചർ ആണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സെറി കൾച്ചർ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എസ് എന്താണ് വൈക്കോൽ പോലുള്ള ജൈവ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് സസ്യങ്ങൾക്കിടയിലെ തുറസായ ഭൂമിയെ മൂടുന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് പറയുന്ന പേര് എന്ത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കവറിംഗ് ദ ബേ ഗ്രൗണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാന്റ്സ് വിത്ത് എ ലെയർ ഓഫ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ലൈക്ക് സ്ട്രോ കോണ്ടോ ഫ്ലോയിങ് ഷെൽട്ട് ബെൽറ്റ് മൾച്ചിങ് കോണ്ടോ ബാരിയസ്
പുത്രം ഓർത്തു വയ്ക്കുക മാംഗനീസ് ആണ് മാംഗനീസ് ആണെന്ത് ഒരു ലോഹധാതു അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാലിക് മിനറൽ എന്ന് പറയും ദെൻ അടുത്തത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അബ്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രാജ്യം ഏത് ഓക്കെ എന്താണ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് മൈക്ക ഇൻ ദ വേൾഡ് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം യു എസ് എ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ യു എസ് എ ഇന്ത്യ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ യെസ് ഉത്തരം ഇന്ത്യ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക എന്താണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് വരും ദൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ മണികരൻ എന്തിനാൽ പ്രസിദ്ധമാണ് മണികരൻ ഇൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഈസ് നോൺ ഫോർ തേമൽ എനർജി വിൻഡ് എനർജി ടൈഡൽ എനർജി ജിയോ തേമൽ എനർജി എന്താ താപോർജം കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഊർജം വേലി ഊർജം ഭൗമ താപോർജം ഓക്കെ ഉത്തരം എന്താണ് ഭൗമ താപോർജം അല്ലെങ്കിൽ ജിയോ തേമൽ എനർജി ദ നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള തുറമുഖങ്ങളിൽ ഒറ്റയാണ് കണ്ടത് കൊൽക്കത്ത വിശാഖപട്ടണം മംഗലാപുരം തൂത്തുക്കുടി ഫൈൻഡ് ആർ ദ ഓൾഡ് വൺ എമങ് ദ ഗിവൺ പോർട്ട്സ് കൊൽക്കത്ത വിശാഖപട്ടണം മാംഗ്ലൂർ ആ രീതിയിൽ തൂത്തുക്കുടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം യെസ് നമ്മുടെ ആരാണ് മാംഗ്ലൂർ ആണ് മംഗലാപുരമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ദെൻ അടുത്ത ചോദ്യം പത്തൊൻപത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് സൂര്യൻ ഏത് അക്ഷാംശത്തിന് നേർ മുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അല്ലെ ഓരോ ഡേറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൺ ജൂൺ ട്വന്റി വൺ ദ ഇക്വാട്ടർ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാൻസർ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ നൺ ഓഫ് ദി എബോ എന്താ ഭൂമധ്യ രേഖയാണോ ഉത്തരായ രേഖയാണോ ദക്ഷിണായ രേഖയാണോ മേൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുന്ന ഉത്തരായന രേഖയുടെ മുകളിലായിരിക്കും ഉത്തരായന രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാൻസർ ദൻ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ ഇന്ത്യയിൽ യഥാക്രമം വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അറ്റത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഓക്കെ എന്താണ് വടക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഓർത്തു വെക്കുക വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് കമ്പനേഷൻ ഗീവ്സ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് റെസ്പെക്ടീവ്ലി ജമ്മു കാശ്മീർ തമിഴ്നാട് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് ജമ്മു കാശ്മീർ ഓർത്തു വെക്കട്ടെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നും എനിക്ക് ആദ്യത്തത് എന്താണ് വടക്കാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ അത് ഓക്കെ ആണ് എല്ലാത്തിലും ഓക്കെ ആണ് അല്ലെ ജമ്മു കാശ്മീർ കേരളം ആസാം ഗുജറാത്ത് ജമ്മു കാശ്മീർ തമിഴ്നാട് ആസാം കേരളം ജമ്മു കാശ്മീർ തമിഴ്നാട് അരുണാചൽ പ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര അപ്പോ എന്താണ് ഇതിന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം യെസ് ജമ്മു കാശ്മീർ വടക്കാണ് ഓക്കെ നോർത്ത് ആണ് തമിഴ്നാട് തെക്കാണ് സൗത്ത് ആണ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് കിഴക്കാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ എന്താണ് ഈസ്റ്റേൺ ആണ് അതേപോലെ എന്താ ഗുജറാത്ത് പടിഞ്ഞാറാണ് അല്ലെ വെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറെ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപതോളം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ കറണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഊന്നിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നമ്മൾ എൻ എം എംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധിയായ വീഡിയോകൾ ചാനൽ തയ്യാറാക്കി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കാണാ